So, number SSLC day, chemistry day, random the chapter and day, and the bangal and the number of the name 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 of the the I don't know if you have gas slows on the bottom of the chapter. We have gas in the middle of the day. We have a little bit of 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 a little bit so, this class is a very good class. We will do this in the first class. We will do this in the first class. We will do this in the class. We will do this in the first class. This is class. This is class. Okay, then Pinot Guidem, Namal Aditha and the class. That is Vadaga name, gas loss name, other than. Gas in the Potus of the Language of the class. I think the notes are regular than the one revise the English here. So Namke, endana GM, endana GM, and then a gram atomic mass and the Ladum, endana gram molecular mass and the just one revise here. Other even a number of vacuum on the car, and the other one done. Okay, now the project Nairo carbon twelve in the parina, C twelve in the parina, C twelve in the parina. Carbon in the isotope in a distana perticondana, much mulagangal calimat, elemental cal in the atangal, barm atomic mass on the Renaka particular. Adinam Parnam and a relative atomic mass, a little abexiga, atomic barm in the number of Okay. So the number to do cake at consider the Narno, Pantan the Gashnaki, Adil one by twelve, Chile, a Pantan the Gashnaki, 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 this is the atomic mass of the carbon. We have to use the gram 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 to the gram to use the the gram That is the molecule. We have a carbon in the atom. We have H2 on the JDM. H2 is the molecule. We have a 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 molecule. We so, two grams are oxygen. We have to put it in the same way. That's why we have to put it in the same way. Okay. So, one gm is one gm. So, gm is one gm. So, gm we have to do the number of 6.022 into 10 to 23. We have to do the the number of the number of the number of the number the number of the number the number of the number of the number of the number the number of the number the Itrim enum than matragale. E. Avogadro number, other than Arapo in Pujin under and day into Patega the Mutimu, itrim number of molecules in itrim enum than matragalane, or you mold in the varia. Than matragal the casele. In a GM in the casele, a lingle, atat in the casele. Itrim enum atangalane, number of mold atangal in the varia. Okay, atangal is lamb with three enum atangale. We have a mole acting. In the molecule, we have a mole. We have a mole. We have a mole. We mole. We have a 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 mole. 
ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം എൻ ടു തന്നിരിക്കുന്നു നൈട്രജൻ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നൈട്രജനെ നൈട്രജൻ്റെ തന്മാത്രയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് എൻ ടു രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടിനെയും വ്യത്യസ്ത നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ജി എം എമ്മിന്റെ ബേസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് അല്ലെ നൈട്രജന്റെ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ തന്മാത്രയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തന്മാത്രയാണ് അഥവാ ഇത് എത്ര ജി എം എം ആണ് ഒരു ജി എം എം ആണ് കാരണം എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് ആ ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം എൻ ടു ആണ് സോ അത് വൺ ജി എം എം ആണ് ഇനി ഇതിൽ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ജി എം എമ്മിൽ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവ ഗ്യാഡർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അത്രയും തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇത് എത്ര മോളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എത്ര മോളാണ് വൺ മോളാണ് ഇത്രയും എണ്ണം തന്മാത്രകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു മോള് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ നേരെ ഇരട്ടി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേര് അമ്പത്തി ആറായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് മോളാണ് അത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ജി എം എം ആണ് അപ്പൊ എത്ര തന്മാത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്മാത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നൈട്രജനെ ആറ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ തന്നു തന്മാത്ര എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ തന്നു അത് എത്ര ജി എ എം ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ ടു കളോട് ഒട്ടേര് നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ തന്നു അത് എത്ര ജി എ എം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ജി എ എം കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജി എം എം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ജി എം എം ആണ് പറയുന്നത് എൻ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ അവർ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എത്ര ജി എം എം ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഹരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ പതിനാല് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ജി എം എം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ജി എം എം എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മളത് ജി എ എം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് പതിനാല് ഗ്രാമാണ് സോ ആൻസർ എന്തായി ഇത് രണ്ട് ജി എ എം ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളല്ലേ അതെ രണ്ട് ജി എ എം ആണ് ഇനി ഇവിടെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ജി എ എമ്മിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അവ ഗ്യാഡ്ര നമ്പർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ടെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി ഇത് എത്ര മോൾ ആണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അത്രയും എണ്ണമാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ രണ്ട് എൻ എയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ട് മോൾ തന്മാത്രകളാണ് സോറി രണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ സമയം ജി എം എമ്മും ഒരേ സമയം ജി എ എമ്മും പറയുന്നത് ഇതേ കേസ് നിങ്ങൾക്ക്
അതിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇനി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് തരം എന്തുണ്ട് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടും ചോദിക്കില്ല ഇതിലും ഒരു പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടിനും ഒരുപോലെ പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ജി എം എം എന്നും എന്താണ് ജി എ എം എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തന്മാത്രയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒരു നൈറ്റ്ജൻ പതിനാല് ഗ്രാം രണ്ട് നൈറ്റ്ജൻ ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം സോ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാമാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാമാണ് ഓക്കെ സോ അത് വൺ ജി എം എം ഇനി എങ്ങാനും ഒരു തന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിയാറ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ജി എം എം ആയേനെ ഇനി ഇത് എത്ര ഇതിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാതകങ്ങളെ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയാം വൺ ജി എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ത് അവകേടോ നമ്പർ അതാണ് നമ്മൾ അവകേടോ അല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അത് എത്ര മോളാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മോളാണ് അത്രയും എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ മോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മോളും മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ മാറിപ്പോയത് മോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സം സങ്കല്പമാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രയാണ് ഓക്കെ ദൻ ജി എ എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾ എൻ ടു എന്ന് കണക്കാക്കണ്ട അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം നൈട്രജൻ നമുക്കറിയാം പതിനാല് ഗ്രാമാണ് അതാണ് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നത് ബൈ ഹരിക്ക നമുക്ക് അറിയണേ കൊണ്ട് എന്ത് പതിനാല് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ പതിനാല് രണ്ട് ജി എ എം എന്ന് കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസാണ് അഥവാ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ രണ്ട് നൈട്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഞാൻ അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ എ ഇനി അത് എത്ര മോളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടേ കുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത്രയും എണ്ണം ആറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് രണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ജി എ എമ്മിൻ്റെയും ജി എം എമ്മിൻ്റെയും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ തന്നെ അവകേഡ്രോ ലോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവകേഡ്രോ ലോ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുക ഏതൊക്കെ താപവും അതുപോലെ തന്നെ മർദ്ദവും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അവകേഡ്രോ ലോ പറയുന്നത് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണികകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എൻ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണികകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറേ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ വോള്യൂം കൂടി വരും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വോള്യൂം കുറവായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം അതാണ് അവകേഡ്രോ ലോ പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരേ മാനദണ്ഡത്തിലാവണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ആണോ ഏത് താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലുമാണോ ആ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ആവണമെന്നില്ല ജലം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു കോമൺ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് ടി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റാണ് എസ് ടി
273 Kelvin ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ATM ആണ് ഈ ATM എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നുള്ളതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഓക്കേ ദാറ്റ് ഈസ് ATM സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 273 Kelvinum സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ATM ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മോൾ മോളിക്യൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഉള്ള സാധനം ഓക്കെ ഒരു മോളാണ് അതിന്റെ അളവ് നമ്മൾ പറയാം വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തന്മാത്രയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻസ് ട്വന്റി ത്രീ അത്രയും തന്മാത്രം ഉണ്ടാവും ഇനി ആറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവകേടോ നമ്പർ അത്രയും ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മോൾ ഒരു വാ ഒരു വാതകം ഒരു മോളുണ്ട് അത്രയും ഉണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വാതകം ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വോള്യം കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വല്ല വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അര ലിറ്റർ മുക്കാൽ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതേപോലെ ഒരു വാതകത്തിന്റെ കേസിൽ ഒരു മോൾ വാതകം അതാണ് ഇത്രയും എണ്ണം ഇത്രയും എണ്ണം തന്മാത്രകൾ അത് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ അത്രയും താപനില ടെമ്പറേച്ചറിലും വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എ ടി എം പ്രഷർ അത്രയും മർദ്ദത്തിലുമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും മർദ്ദത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു മോൾ ഏത് വാതകം എടുത്താലും ഹൈഡ്രജൻ ആയാലും ഹീലി ആയാലും ലിതി ആയാലും പൊരുളി ആയാലും ഏത് ഗ്യാസ് ആയാലും എന്ത് ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സോറി ലിതി ഒന്നും വരൂല കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വ്യാപ്തം വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ആരാന്ന് നോക്കണ്ട ആരായി കഴിഞ്ഞാലും എസ് ടി പി ആണോ ഇരിക്കുന്നത് വൺ മോളിന്റെ ഓക്കെ വൺ മോളിന്റെത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു പറയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് എസ് ടി പി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺ മോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എത്രയാണ് അതിന്റെ വോള്യം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി ഓക്സിജൻ എസ് ടി പി ലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺ മോൾ ഉണ്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വോള്യം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അതാണ് ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ ഏതൊരു വാതകമായി കഴിഞ്ഞാലും അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാതകത്തിൻ്റെ വൺ മോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് വൺ മോൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ടിന് പ്രത്യേകതയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത്രയും എണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതേ സാധനം തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അവർ പറയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എസ് ടി പിയിലാണ് ഓക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എസ് ടി പിയിലാണ് അത് ഇത്രയും ലിറ്റർ ഉണ്ട് താനും ഓക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എസ് ടി പിയിലാണ് അത് ഇത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് എന്തൊരു സംഖ്യ ആവട്ടെ അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ അത് എത്ര മോളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു വാതകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് താപനിലയും മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി പി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നും അതുപോലെ വൺ എ ടി എം ആണ് അപ്പൊ അത് എത്ര മോളാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എസ് ടി പിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതകത്തിന്റെ മോൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര മോൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വോള്യം എത്രയാണോ അത് എടുക്കുക അപ്പൊ അവർ പറയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര മോൾ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൺ മോൾ എത്രയാന്ന് അറിയാലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അപ്പൊ വൺ മോൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്ക് പത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും പത്ത് മോൾ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാക്ക് കോയിന് തന്നു അഞ്ചു രൂപയുടെ കോയിനാണ് എല്ലാതും എല്ലാതും ഒരുപോലത്തെ കോയിനാണ് ഒരു ചാക്ക് കോയിൻ തന്നാലും എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുന്ന് രണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു കോയിനിന്റെ ഭാരം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മൊത്തം
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എസ് ടി പി എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്കത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ എല്ലാതും ഇരിക്കുന്നത് എസ് ടി പി എന്ന കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലുമാണ് എല്ലാതും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ എസ് ടി പിനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് ടി പിയിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഇരിക്കുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഓക്കെ എസ് ടി പിയിലിരിക്കുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് അതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടുന്നത് അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയണം എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലാർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു തന്മാത്രയുടെ ആകെ മാസ് അതിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ടോ ആ ഓരോരുത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് മാസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമാണ് സോ പന്ത്രണ്ടേ കൂട്ടണം ഓക്സിജൻ പതിനാറ് ഗ്രാമാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിനാറ് കൂട്ടണം പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ടേ എന്ന് കിട്ടും ആ മുപ്പത്തി രണ്ടും കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് തന്മാത്ര ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം നമുക്ക് ഒരു തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് എസ് ടി പിയിലിരിക്കുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എസ് ടി പിയിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം എത്ര മോൾ എത്ര എണ്ണം മോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം ഹരിക്കണം ഒരു മോളിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര മോൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോളിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ വൺ എ ടി എം പ്രഷറിലും ഇരിക്കുന്ന വൺ മോൾ വാതകത്തിൻ്റെ ഒരു മോൾ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്ററാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഒരു മോളിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടേ ഹരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടേ ഹരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അപ്പം എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് മോൾ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് മോൾ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് അഞ്ച് മോളാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തേക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇത് അഞ്ച് മോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ മോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി എം എം ആണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി എം എമ്മിൻ്റെ ഇതാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മോൾ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തി നാല് അതായത് ഫൈവ് ഗുണിക്കണം ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് ലഭിക്കും ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണ് അതിൽ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര മോൾ ആണോ ഉള്ളത് അത് ഗുണിക്കണം അവകേട്ടോ നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കിട്ടി വൺ മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വൺ മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമാണല്ലോ അവകേട്ടോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് മോൾ ഉണ്ട് അപ്പം അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അവകേട്ടോ സംഖ്യ എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് ഗുണിക്കണം എൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിച്ചാൽ പോരാ അത് എഴുതി വെക്കണം എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു
പതിനാലും മൂന്നും പതിനേഴ് ഗ്രാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി എഴുപത് ഹരിക്കണം പതിനേഴ് നമുക്കെന്ന് കിട്ടും പത്തേന്ന് കിട്ടും അത് പത്ത് മോളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ വോള്യൂം എന്താണ് നമുക്കറിയാം എസ് ടി പിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇവിടെ പത്തൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പത്തേ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സമയത്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എത്രയാണ് അത് എത്ര മോളാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളാ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി എത്ര പത്ത് മോളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര മോളാന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ജി എം എമ്മിൽ പഠിച്ചാൽ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് പത്ത് മോളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മോളുള്ളത് അവഗേഡ്രോ സംഖ്യ അപ്പൊ പത്തേ ഗുണിക്കണം അവഗേഡ്രോ സംഖ്യ അതായത് പത്തേ ഗുണിക്കണം സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത നൈറ്റ്രജൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പോലെയാണ് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എം എം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാം മോൾഗ്രാർ മാസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ജി എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോൾഗ്രാർ മാസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രാം മോൾഗ്രാർ മാസ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് അപ്പോൾ ഓ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി എം എം ആണ് അപ്പം അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോൾക്കുലാർ മാസ് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എത്ര ജി എം എം ആണത് രണ്ട് ജി എം എം നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് എത്ര മോൾ ആണ് അത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്ര മോൾ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര മോളാ രണ്ട് ജി എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മോളായിരിക്കും അത് അത് രണ്ട് മോളാണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മോളിലുള്ളതാണ് അവഗേഡ്രോ സംഖ്യ രണ്ട് മോളിലാകുമ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അവഗേഡ്രോ സംഖ്യ ടു എൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് മാറി ആറ്റംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജനിൽ ഓക്കെ അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജനിൽ അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജനിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം എന്ത് പിടിക്കണം ജി എമ്മിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ ജി എം കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എത്രയാ ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എ എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം പതിനാല് സമം നാല് ജി എ എം എന്ന് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ നാല് ജി എ എം നാല് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസം കിട്ടും ഇനി നാല് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നാല് മോളാണ് നമുക്കറിയാം സോ നാല് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു അവഗേഡ്രോ സംഖ്യ അത്രയും ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ആണ് നമ്മളെ ജി എ എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ജി എം എമ്മും ദെൻ എസ് ടി പിയും വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളാണ് സോ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇനി ശ്ര
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചാൾസ് ലോ ആണത് ഓക്കെ ഇച്ച് വോള്യം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് താപനിലയ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെയിൽ തൂക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ചൂട് കൂടുക പുറത്തുനിന്നുള്ള ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാതക തന്മാത്രകളുടെ ചലനം കൂടും ചലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ഗതികോർജം കൂടും അത് കൂടുമ്പോൾ അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവർക്ക് ആ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ബലൂണ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ആയി എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വരും വികസിച്ച് വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബലൂണിന് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത് പൊട്ടും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്വേറിയത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ട്യൂബ് ഇടും മീൻ വരാ പുള പുളക് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബബിൾസ് വരാനുള്ള ഇതിടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഏറ്റവും അടിയിൽ ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അനിമൽ പ്ലാന്റ് പോലുള്ളത് ഏറ്റവും അടിയിൽ അവർ ആ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനുള്ള ഇത് വരുന്ന കാണാം ഏറ്റവും അടിയിൽ ബബിൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് വരുന്ന തോറും ബബിൾ വലുതായിരിക്കും കാരണം എന്നാ വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസിൽ അടിയിലോട്ട് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടി വരികയാണ് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ വോളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കുറയും അഥവാ വ്യാപ്തം കുറയും വെള്ളത്തിനടിക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് വോളിയം കുറവായിരിക്കും ഇനി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ മുകളിൽ പ്രഷർ കുറവാണ് സോ വോളിയം കൂടുതലായി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്